God morgon, go, eh, god dag, god kväll. Vilken tid den är för er när ni ser det här. Som ni ser så är jag ute i byområdena och kör lite grann. Eh, jag har hållit på att ställa in lite kamerautrustning och jag har även facecamen uppe. Eh, så att ni kan se mig också. Det var ju ett tag sedan ni kunde se mig i videon, videoklippen. Uh, jag kommer inte ihåg när sist det var, se- var men det var ett tag sedan. Jag tänkte, ja ah, varför inte, jag har, ju, jag har ju festen för det och jag köpte ju festen enbart för att kunna använda, använda kameran som en facecam. Så att, uh, varför inte? Ja, som ni ser så sitter jag i privata kläder och jag sitter i min Volvo, i min V70 från 2001 och har snart gått 50 000 mil. Det är ungefär 50 mil kvar. Ja, 50 mil kvar har jag. Och sen har den gått 50 000 mil. <laughs> Ironiskt va? Nästan. Nej men... Äh... Ja, jag, som sagt, jag, jag har funderat lite över det här med att... Äh, att jag har och visar samma sak om och om igen när jag kör sopbil. Jag kan tyvärr inte göra så stor skillnad på när jag kör. Äh... Vissa saker kan jag ju fota och filma mer än bara att köra. Det skulle säkert gå mycket bättre. Och jag har funderat, jag har en kamrat till mig uppe i ännu högre norrut i södra, i norra, i södra, där, här i Norrbotten, här i norra Sverige. Han bor lite högre norrut än mig. Och eh, han har en... Vad fan heter den? Contour 2 Plus, 2 plus cam, eh, kamera. Och han sa att det, är, det blir riktigt bra bilder med den. Och du har lång batteritid med dem. Och, eh, den är väldigt enkel att arbeta med. Och jag, har ju, jag har ju sett... Kolla på den kameran tidigare. På grund av att det är en kamera som jag väldigt enkelt kan montera på mitt vapen när jag är i hemvarnet, nationella skyddsstyrkan och håller på. Jag kan ha väldigt enkelt fästa den på hjälmen eller vart, vart jag än vill fästa en kamera. Och den tar ingen utrymme, det blir, ingenting, det blir inte ett fyrkantigt objekt som sticker ut från mitt huvud eh, eller från från vapnet som blir i vägen utan den det är ju en cylinderkamera kan man kalla det, bullet camera kallas det eh. och den kameran gör så att jag, jag kan ha den väldigt smidigt på mitt vapen i, hem, i nationella skyddsstyrkan eh, eller vad jag än gör eller jag kan ha den på huvudet väldigt smidigt vilket betyder att det är en ganska dold kamera. Nu är det inte precis lagligt att ha dolda kameror. Men eftersom att kameran sitter synligt på huvudet. Men fortfarande är dolt eftersom att den är så pass tätt in till på huvudet. Det skulle lika gärna kunna vara en ficklampa. Alltså en pannlampa av något slag. Uh, så, och priset är inte allt för, för dåligt på en sån och jag har en hyfsat bra lön som det ser ut just nu. Uh, så jag har funderat på att skaffa en sån och om det blir antingen en, en sån eller en så, sån här Sony camera, action camera, någon form av sån här cylinderkamera har jag funderat, bullet camera har jag funderat på. För, jag har upptäckt att då kan jag ha den 
när jag kör eh, sopbil. Jag vill inte ha en kamera som sticker ut från huvudet eller ha en kloss på pannan. Eh, när jag kör tankbil så spelar det ingen roll, men när jag kör sopbil så måste jag hålla en lite lägre profil. Eh, för att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket folk som rör sig i området där vart jag är och jobbar. Och det är alltid. Inte bara en engångsförteelse. Och speciellt när jag kör för företagskompost. Restaurang och, restaurang och hotellkompost och sånt. Då är det väldigt mycket folk som rör sig i krokarna. Plus att jag skulle väldigt enkelt och smidigt kunna ha en first person view kamera. Bara lätt tillgänglig och då kan jag ha så att GoPro kameran det är allt jag har att göra med den. Förutom vissa speciella tillfällen. Allt jag har den för det är för att ha som en dashcam. Alltså har den i, i vindrutan. Den här kameran, eh, min Canon kamera, det enda jag gör med den det är att ha den som en facecam. Eller ta lite bilder och filma, vlogga, allmän vloggning. Eh, och konturkameran, ja men, det är en first person view kamera. Punkt. Eller en vapenkamera. Beroende på vad jag gör vid tillfället. Så att på så sätt tror jag faktiskt att det är värt att införskaffa en sån, den kameran. För jag skulle kunna göra väldigt mycket med den. Och nu snackar vi alltså väldigt mycket skulle kunna göras med den. Eftersom att den är så pass simpel att använda och man kan säga vad man vill om den när man kollar videokvaliteten mellan den och till exempel min GoPro för att de kommer ut ungefär samtidigt. Jag har ju Hero 3, Hero 3 Plus Black Edition och den och Contour 2 Plus kameran de kommer ut ungefär samtidigt om jag minns rätt. Ja ungefär samtidigt. Jag tror GoPro-kameran kom ut lite före. Eller om det var Contour-kameran. Hur som haver. Eh, bildkvaliteten är att, som skiljer är att Contour-kameran är lite känsligare. Eller ganska mycket känsligare vid starkt ljus. GoPro-kameran kan filtrera bort mycket av starkt ljus. Alltså direkt när du har ljuskällan direkt in i linsen. Den kan filtrera bort det mycket bättre än Contour-kameran. Eh, lågt ljus eller mörker GoPro kameran enligt det tester man har sett verkar den vara mycket bättre att den tar upp lågt ljus mycket bättre än Contour kameran men skillnaden där är i stort sett obefintlig det är i stort sett ingen skillnad eh, den här Canon kameran som jag har att filma med eh, Lågt ljus <laughs> finns inte på världskartan. Alltså jag kan filma i stort sett. Oh, jävlar bara den körde. Det går att filma hur bra som helst med den i lågt ljus och ta bilder. På tal om det. På tal om den här Canon kameran. Eh, jag var på Peter Cruising här i lördags. Som var. Och eh, ja, ni kan ju få se lite exemplarbilder från vad jag filmade. Eh, ni kommer inte få se alltihopa men lite grann av det. Eh, för jag kommer klippa ihop ett speciellt avsnitt, en speciell video med bara den materiellen och en massa bilder från bilutställningen och allt det är filmat och fotograferat med hjälp av Canon-kameran som jag har. Som ni ser här så det blir riktigt bra bildkvalitet på just eh, på just den kameran. Eh, och det här är alltså, det är bäcksvart ute. Det är eh, inte all gatubelysning. Jag tror knappt det var någon gatubelysning. Det var lite grann. 
det som är belysning det är från gatufön- eller från skyltfönster och från andra fordon. Eh, som ni ser i, såg i videoklippet eller om det fortsätter, fortfarande rullar. Hur som av som ni ser så var det en hel del bilar också i rörelse så att det är ju mycket fordonsbelysning där. Men det är ju knappt någon gatubelysning och det är, det är skyltfönster i stort sett som gäller. Och ja, trafikljus och sådana saker men det är inget mer än det. Och det ser klockren ut, bildkvaliteten. Jag är riktigt imponerad av Canon-kameran. Men det är ju också ett märke som har hållit på länge. Canon är ju inte precis nya på marknaden om man säger så. De har ju hållit på ett bra tag. Speciellt med systemkameror har de hållit på i evigheter. Så att jag är inte förvånad över hur bra bildkvaliteten den har. Samma på stillbilderna jag har tagit när vi är på själva bilutställningen. Jag kan visa några bilder här någonstans. Eh, några bilder som jag tog på några bilar. Alltså bildkvaliteten är freaking amazing och allting är oredigerat nu dessutom ska ju tilläggas det är helt direkt från kameran eh, nej men nej men som som sagt eh, jag har funderat länge på den där kontorkameran till och med långt innan jag skaffade GoPro kameran eh, och jag hoppas att ni tycker om det här när jag far ut så här i byaområdena och jag kör. Jag kanske inte visar så där jättemycket. Men jag tycker att scenmässigt så är det mycket snyggare än att bara se en och samma väg. När jag kör från tippen eller till tippen. Och kör sopbil. Så att jag kör hellre en sån här sväng. Och gör det efter arbetstid. Alltså jag tjänar ingenting på att göra det här. Mer än att jag får bättre bildmaterial. Så jag hoppas att ni uppskattar det här. Och att, att ni trivs med det. Och dessutom när jag kör så här i ett streck. När jag kör så här efter jobbet. Då kan jag köra hela vloggen i ett streck. Jag behöver inte ta några pauser. Och försöka komma ihåg att. Ja ah, just det vad var det jag ville snacka om. Eller vad var det jag satt och snacka om. Kanske spola tillbaka i videoklippen och kolla. Att, vad fan som var det jag nämnde där tidigare. Det var någonting jag ville säga. Men jag hann inte för att. Videoklippet inte skulle bli för långt. Utan nu kan jag köra på i. 15. 14-15 minuter. I ett streck. Jag får en konstant följd av naturen jag kör i, i området jag kör i. Och det blir det blir bara vackert. Speciellt eh, sån här natur. Det, det kan inte bli dåligt i stort sett. Oj, nu börjar jag komma upp här vid en skidbacke snart. En slalombacke. Ja, slalom och slalom det är väl... En liten slalombacke om man säger så. Den är inte stor. Men den är här uppe. Skidstadion är här uppe i alla fall. En av två bör tilläggas. Vi har två stycken skidstadion. Äh, vi har nog har vi till och med tre stycken här i stan. Men det här är den som är huvudskidstadion. Vi har skidskytte och allting. Skidskytte har det gått på, den här sling, på en av slingorna tidigare. Kanske skidskyttebarnan är borta. Jag har ingen aning faktiskt. Men ja som sagt. Jag kan köra allting i en följd. Jag behöver inte klippa och klistra så mycket. Utan det blir bara. Pang på alltihop. Jag kan sitta och babbla på. Eh, från tomma intet om jag så vill. <laughs> Ungefär vad jag har gjort hela det här klippet. Och förstört det. Eller? Va? Va? Jag vet inte. Vad tycker ni? Har jag förstört det här nu? Ah, ja. So be it. So, anyhow, time to end this video.
and I hope you did enjoy this Swedish Monday edition Swedish Monday video uh, even if you didn't understand a bit uh, what I've been speaking about uh, basically what I'm speaking about is that I'm thinking about getting a new camera for having as a first-person view camera only or mounted on my weapon when I'm in the National Guard and doing missions or training or whatever uh, it's a contour 2 plus camera I've heard and I've seen what I've seen of it it's a really good camera but yeah I've been thinking about that camera even for as long as before I got the GoPro camera and now if you did like this video no matter if you did understand what I've been talking about or not give me a thumbs up it do helps the channel it do help spreading my videos to other viewers it's basically the best way to support me other uh, you know except uh, subscribing to the channel because if you're subscribing to the channel my rating is going up a little bit that is even better but uh, subscribing and sharing or uh, whatever give me a thumbs up it do helps a lot but I want you to be honest with me so give me a thumbs down if you dislike this video if there was something you didn't like about the video or you can just leave a comment about your thoughts about the video or anything else you have to you want to mention to me or if you have a question doesn't really matter you have the comments field down below we can do all that also don't forget to check out my links in my description my Facebook Instagram Twitter everything I do online is announced on Twitter uh, I'm actually thinking about doing some micro blogs on Twitter start doing some micro blogs you know short messages on what is going on in my day uh, you know what I'm doing at the moment and whatnot so I've been thinking about start doing that on my Twitter because I want to have some more activity over there than just what I'm doing online. And now, thank you for watching, and I hope to see you in my next video. Bye!